饺子，打仗可是这天底下最劳民伤财的事情。战端一开，钱从哪里来，兵从哪里来，不都是老百姓吃苦受罪吗？是啊，既然是，那你为何还说得出这番话来？夫子，兴百姓苦，亡百姓苦，这话没错吧？但一切都要看前提条件。什么前提条件？民族兴亡，我泱泱大唐，上亿百姓疆域横跨千里，但没有一块土地是多出来的，没有一个子民是能够被外族欺负的。突厥人时常破关南下，掠我大唐边民，欺我大唐百姓，此乃国仇，国仇就要用血来偿还。嗯，庶子不足与谋，你可知道一旦开战要死多少人，要用多少粮？要有多少母亲失去儿子，多少妻子失去丈夫？哼！我看你这老头子才是脑袋僵化，贪生怕死之辈。我大唐边军何曾畏惧生死？人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。死在战场上，也比当缩头乌龟强。小子，你懂什么？如今的大唐根本没有那个财力和突厥开战，此战胜率不足五成。你他娘的放屁！你只是个谋臣，并非武将。你说五成就五成？你。我咋了？当今天子纵马疆场，十余年横扫天下，创下大唐伟业。你怀疑过他的军事能力？这大唐边民苦突厥久矣，此一战可保边境三十年和平，难道不该打吗？难道长安的百姓就该享受太平，而边关百姓就该死？我看你就是个软骨头，黄口小儿，纸上谈兵。呵呵，夫子年事已高，没了血性，枉为男儿。好了，你们二人说的都有理。既然谁也说服不了谁，那今日就论到这里吧。夫子，论道之言，多有冲撞，还望您不要记挂在心上。老夫还不至于和自己的学生生气。干爹，夫子，既然已经下课，咱们就一起吃个午饭吧。午饭就不在这里用了，下次再来。那干爹您先忙，记得有空多来看看孩儿。魏征啊，想问什么就问吧。陛下，这少年是您的孩子，怎么长得不像朕？像极了。可这少年若真的是陛下的骨肉，陛下为何不将他接入宫中？而是养在这深宅大院。微臣看这少年的年纪，应该和太子相仿。哈哈，瞧你这出息！你不是一向胆大包天，敢跟朕顶嘴吗？老臣是胆子大不假，可命只有一条啊！哦，没想到你魏征也有惜命的一天啊！朕还以为你天不怕地不怕呢。陛下，老臣这老实还是不做了吧？放心吧，这孩子乃是朕和皇后的亲骨肉。二皇子李宽。微臣恭喜陛下寻回二皇子殿下，这孩子如何呀？天赋异禀，能说出“民如水，君如昼，水能载舟，亦能覆舟”这句话，便足见二皇子之才，冠绝天下。还有呢，就是有些离经叛道，看问题还是有些片面罢了。哈哈，离经叛道的学生，自然和你这离经叛道的老师很是搭配呀。朕找你给他当老师，正是这个用意。啊，陛下圣明，我和二皇子对脾气。嗯。这份北征突厥的册子，你看看。陛下，就是孔明在世，恐怕也想不出如此计谋了吧？哼，知道这是谁的主意吗？微臣愚钝，还请陛下明示。是你的学生给朕的启发，你当真以为朕听不出来？你刚刚是在借机教训朕，真当以为朕是那好大喜功的帝王吗？没有万全的谋划，朕会举国之兵，北征突厥，一个小儿都懂得道理。你却不懂，魏征啊，你太让朕失望了。微臣罪该万死，还请陛下降罪。罢了，朕就罚你每月初一十五来给这小子上课，就教他治国之道、为君之礼。微臣遵旨。还有，他的身份记得保密。朕回宫了，不用跟着了。身份保密，陛下这又玩哪一出啊？小姐，你今天怎么心事重重的？啊？哎，画屏，我要嫁人了。小姐，这是什么时候的事啊？陛下给我说了门亲事。小姐，你可真有福气，这可是陛下赐婚呢。咱们老爷是何许人家？出身如何？相貌是否俊朗？臭丫头，你倒是来劲了！感情不是你嫁人，陛下赐婚，这可是天大的恩典呢。花瓶一时有些激动来着。只懂得吃喝玩乐的公子哥有什么好的？即便是天子赐婚，非我所喜，我也是不愿。那小姐是不愿这门亲事？当然不愿。我的夫君应当……是是是，我家小姐风华绝代，夫君必须是文能提笔安天下，武能马上定乾坤的大丈夫。嗯、臭丫头，再这样我就应了这门亲事，到时候你就是通房丫鬟。别别别，小姐，我知道错了。小姐这时还有可回旋的余地吗？有道是有，只要那人对我不满意，坚持退婚便也无碍了。那小姐见过他吗？
：“没有，父亲只给了个地址，让我去见见，和他相处些时日，再决定是否定下婚事。”如果小姐真的不想嫁，话频道是有一计